Tchadam, Rahapodin jakso 282, 300 rajapyykki lähenee huimin askelin. Ja sitä ennen Audioland-voitto, me tuotiin se Helsinkiin ja Rahapodiin. Eikö ole hieno? No siis onhan se, siinä oli aika kovat, kovat kuule vastustajat tai kanssakilpailijat, muuta ollaan se nyt niin päin, Esa Saarisen mm. podcastia ja ja tota, no niin, heti ei tule nyt sitten se kolmas hyvä vaihtoehto myös mieleen, mutta tota, kuitenkin kovassa porukassa oltiin ja boomeri luokka voitettiin, eli tämä, tämä organisaatioiden eh, podcastien eh, prenika. Mm. Ja sen takia me ollaan tuotu tänään tänne Rahapodin aito mestari, eikä mikä tahansa mestari, vaan pormestari. Nyt juhlitaan täällä Rahapodin voittoa. Tervetuloa Juhana Vartijainen Helsingin pormestari. Kiitos, kiitos. Eikö ole hienoa, että Helsinki nyt vei tämän arvostetun palkinnon? <tos> Joo, se ei yllätä, yllätä mua yhtään, mutta mä halusin nähdä tietysti, mitä kaikkia sarjoja siellä oli. Et oliko tämä Yliopistokadun tota, sarja vai mikä? Mm. <tos> Yliopistokadun Boomer-podcast-juontajien boomer kuivien taloustyyppien oma sarja varmaan. Mm. About keski-ikäisten, pikkutakkisten. Oikeas, oikeas. Podcastissa tietysti. No niin. Mutta hei, Hyvä. silloin kun tulee voitto, niin sitä pitäisi juhlia. Me mietittiin kansanjuhlaa tuohon Mantan ympäristöön 34. Et voidaanko kutsua kaikki helsikiläiset siihen? Meillä on suuria ongelmia, tiedättäkö sen patsaan ehjänä pitämisessä, että jos ensi vuonna pitäkää tämä taso juhlitaan tai kolme vuoden kuluttua, kun on ehditty tehdä peruskorjaa. Tai jos me kerännytään sen ympärillä, että jos sinne tuli se 34, tiedän, niin te tulisi paljon niin väkeä. Mä että te alatte kiivetä sen... sen <laughs> Mikä, siis mä kiivä sanoin. tästä patsasta pitkin tuota, mm. siellä kiimaisina ja, ja silloin se saattaa hajota koko juttu. No jos, jos me m- satsataan mm. siihen peruskorjaukseen lähivuosina. Okei, okay, no jos Martin käy vaan pulahtamassa siinä joko speedojen kanssa tai ilman, niin tota, pidetään se sillä, sillä levelillä. Se no on niin. ihan oikea level. Nyt se mentaali Mä voin aplodeerata kaupungintalon tuolta parvekkeelta. parvekkeelta. Joo, ei lähde millään. Mutta hieno homma, että me saatiin nyt sut tänne Rahapodin jakkaralle. Haluatko tehdä pikku intron itsestäsi, että miten olet päätynyt pormestariksi? Mä sain tämmöisen kysymyksen kotoa, että minkä takia halusit pormestariksi? Et, et mistä Sulla tämä, mistä on tämä... avuja vaikka mihin. No ihan välittömästi tämä johtui siitä, että mua pyydettiin. Että, tuota, ne, jotka pyysi, niin piti tätä hyvänä ajatuksena. Mutta kyllä tämä meikäläisille sopii, koska aloin olla eduskunnassa jo pikkusen turhautunut oppositiokansanedustajana. Ei voi hirveästi vaikuttaa. Sitten kun mulla on kokemusta johtamisesta sekä Suomesta että Ruotsista ja virkamiespuolelta, ja olen ollut politiikassakin, niin aika monipuolisesti tässä voi kykyjään käyttää. Ja sitten ehkä vielä se, että mä uskon kyllä aika, aika vakaasti siihen, että kaupungeissa on tulevaisuus. Eli kaupunkeja kasvattamalla, erityisesti Helsingin kasvattamalla, me luodaan hyvinvointia ja koko valtakunta voi paremmin. No minkä sellainen Duuni tässä alussa on ollut nyt, että sä oot joutunut siivoa tämän Vapaavuoren, Pajusen ja Siitosen jättämään joku kaauksen tästä Helsingin hallinnosta ja Helsingin taloudesta. Että onko se onnistunut tässä lyhyessä ajassa? Tiedättekö, talous on ollut kyllä Helsingissä hyvässä kunnossa. Että, tuota, Helsinki on ollut, ollut vauras ja kuitenkin kohtuu jämpti, jämptiin taloudenpidon kaupunki. Mutta osa sitä vaurautta on kyllä ollut se, että poliittinen paine, Siihen, että tehdään asioita taloudellisemmin ja saataisiin helsinkiläisille veronmaksajille parempi diili niillä verorahoilla, joita maksetaan, niin se paine ei ollut riittävä mun mielestä. Et meillä on kyllä aika paljon tehostettavaakin ja, ja siihen me on tietysti, tota, työhön on käyty ja mä oon nimittäin oikein pääekonomistin etsimään näitä talouden heikkouksia. Okei, eli se on niin kuin, hihat on nyt kääritty tässä ja työ etenee. Sä oot ollut, onko se... Kahdeksan kuukautta. Kahdeksan kuukautta kai tulee jo, kyllä. Näin se on elokuun alussa alut. Joo, no mut hei, tota, Helsingistä kun nyt puhutaan, niin mulla on tällainen niin kun, ö, oma suosikkiaihe, <laughs> joka, joka liittyy siis liikenteeseen. Ja, ja Helsinki kun on vähän ikään kuin sellainen niemi, ö, joka on kiinni. Niemi, siellä... mitenkään niin kuin vähän vaan. Joo, Niemi. joo no. joka on kiinni periaatteessa VR-rautakiskoilla Mantereessa. Ja, tota, ja, ja sitten Helsingin Niemessä on Niemiä vielä siinä, se on iso omena ja sitten siinäkin on vielä Niemiä. Niihin niemeihin on, ö, Niemiin on rakennettu sitten terminaalit. Ja sitten kun se terminaaliliikenne pitäisi päästä sinne sieltä pois ja sinne 
laivoihin ja terminaalien kautta laivoihin, niin sitten itse kukin ymmärtää, mitä kautta se liikenne menee. Et sehän menee sitten sieltä keskustan kautta. Keskusta, niin okei, okay, ei ihan niin kuin ydinkeskusta, mutta kuitenkin siitä keskustan läpi. Ja tähän sitten aikoinaan niin, niin on ollut puhetta näistä tunneleista ja, 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 tota, ja sen, niiden rahoittamisesta ja että on kallista ja näin. Mutta mikä on, mikä on, on, on tota sun näkemys siitä, että minkälaista Helsinkiä ollaan tekemässä, että Onko se autoleiden luvattu maa mallilla tunnelit vai kuten Amsterdamissa, jossa vaihtoehtoiset liikennemuodot on tehty niin toimiviksi, että tota, se kerta, kun sä oikeasti tarvitset sitä autoja, niin ei ole ruuhkia? Mm, yhdistelmä näistä luulisinpa. Ja tätä satama ja asiaa ja Niemillä olevia satamaterminaaleja hän nyt hoidetaan ja muutetaan niin, että Tarkoitus on rakentaa länsisatamasta tunneli länsiväylälle ja tuota, siirtää etelä toiminnot kokonaan pois. Ja, Missä ajassa? Ö, no se on pitkä, mutta jos, jos nähän on valtavan vaikeita suunnittelutehtäviä, koska täytyy teknisesti suunnitella ne tunnelit ja luoda kaavat ja neuvotella Valtion kanssa länsiväylästä, kun se on taas se on valtatie, niin valtiolla on mm. siihen sanomista. Mutta jos hyvin käy, niin eiköhän me kuitenkin tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla päästä katselemaan tuloksia. 27 ehkä jotain Oho. sellaista. Kaupungin okay. suunnittelussa on aina pitkä aika jänni. Mutta ja sitten tämä on naisten tunneli tietysti. Sen pitäisi omalta osaltaan sitten helpottaa sitä itäpuolen liikennettä, kun Ruotsin toiminta kuitenkin olisi jäämässä Katajonokalle, että näistä ollaan oikein tietoisia. Ja tota, me ollaan onneksi kuitenkin Helsingissä sillä tavalla hyvällä lähtökohdalla liikkeellä. Tämä on aika harvaa rakennettu. Tänne mahtuu niin kuin pyöräväylät ja autoväyliä ja tota, ö, uskonpa, että kyetään toimimaan niin, että sekä pyöräilijä että autoilija voi ajatella, että täällä on mukava liikkua. Loistavaa. Mm. Onko se tunneli, se on osa sitä isompaa tunnelia, mikä torpattiin muutama vuosi sitten, että siitä voidaan sitten jatkaa myöhemmin vai onko tämä ihan oma kokonaisuus? Se on ihan sopusoinnussa sen kanssa, että myöhemmin rakennettaisiin myös Itä-Länsi-suunnassa keskustan alitunneli, joka siis tuota, liittyisi ehkä siihen Sörnäisten tunneliin ja sitten veisi jotenkin länsiväylälle, mutta siitä ei ole vielä siis poliittista yhteisymmärrystä. Se hanke, joka, joka tyssäsi, oli munkin mielestä liian kallis. Se oli tämmöinen moottoritietasoinen väylä. Okay. Mutta aika paljon taloudellisempia ratkaisuja on esitetty, jotka perustuisi osittain olemassa oleviin huoltotunneleihin, mm. joissa ajettaisiin hiljempaa, mutta jotka silti huomattavasti helpottaisi tätä Itä-Länsi-liikennettä. Ja mä, en, mä en tiedä, että sä koskaan ottanut taksia. Mä asun esimerkiksi Liisankadulla. Jos Liisankadulta ottaa taksin ja haluaisi Otaniemeen, niin aika kauan kestää se tota, itä-länsiliikenne täällä Niemellä on, on tukkoista ja siinä uskon, että meillä on olemassa ja olen nähnyt ihan uskottavia suunnitelmia paljon halvemmista ratkaisuista okay. kuin se, joka, joka tyssäsi kaupunginhallituksessa. Mm. Jos otat Liisan kadulta taksin ja menet Otaniemeen, niin se olisi kyllä metroaika näppärä siinä. Kyllä, no mähän menin, menin pyörällä ja moni menee metrolla, mutta ajatelkaapas nyt herrat sitä, että Helsinki on kaupunki, jossa Vanhojen ihmisten määrä nousee todella kovaa vauhtia. Ja siellä on, niin kuin vanhoissa ihmisissä on monia, jotka kuitenkin sitten haluaa käyttää taksia tai omaa autoa, eikä nyt jaksa pitkiä matkoja pyöräillä. Ja joille kuitenkin niin kuin, on aika hankalaa mm. käyttää metroa. Et pitää myös niin kuin vanhempien ihmisten ehdoilla kaupunkia kehittää. Ja, ja se, se tulee onnistumaan ihan hyvin, mä luulen. Joo. No hyvä. Tähän kuulostaa... Lupaavalta. Lupaavalta. No mitä sitten tämmöinen kruunusillat? Tämä on tämmöinen ratikka kautta kevyen liikenteen silta, mikä yhdistää Laajasalon ja sitten Helsingin keskustan toisinsa. Ja sitä ihmeteltiin, että se maksaa noin 800 miljoonaa. Mä nopeasti katsoin, että Laajasalolaisia 20 000. Niin se olisi 40 000 per laajasalolainen ja liikennettä Helsingin keskustan ja laajasalon välillä ei välttämättä ihan hirveästi näiden laajasaloisten lisäksi, että heillä saattaa olla tarve tulla keskustaa tai jollakin keskustalaisi sinne, mutta siinä se melkein on. Milloin muiden kaupungin osien 
asukkaat saa tämmöisen ihan megaluokan lahjan. Sanotaan, että mä edustan esimerkiksi Oulun kylää, niin samassa asukaslukusuhteessa semmoinen miljardin joku kiva investointi Oulun kylään. Voidaanko me laittaa joku toivomuslista tulemaan? Ja listoja voi laittaa, mutta ei semmoisia lahjoja milloinkaan tule. Noi äh, kruunusillat oli, niistä mun täytyy sanoa, että ne oli päätetty asiallisesti ennen kuin mä oon tullut se on totta tähän hyvä. hommaan, että mä en ole niihin kovin syvällisesti perehtynyt ja kalliitahan ne on, mutta ne, sinne on, sieltä on kuitenkin ostanut ihmisiä sieltä sillan toista päästä, ihmiset ostanut asuntoja sillä oletuksella, että mm. ne sillä tulee, että, ja ne on tota, päätetty ja sitten ne, ne rakennetaan, mutta ö, luulenpa, jos jos silmäätte karttaa ja mietitte, mihin suuntaan Helsinki lähtee kehittymään, niin kyllä ne todennäköisesti ne matkustajavolyymit tulee kasvamaan. Että tuo Itä-Helsinki tota, tulee, tai Helsingin itäinen osa, niin se tulee olemaan niin kuin jatkuvan kasvun ja kehittymisen kohde ja hyvä niin. Mutta tarkoitan tätä överi-investointia, siis tämä 800 miljoonaa, niin se on niin kuin... Se voi olla sitä, mutta sanonpa, että kun se on päätetty, niin tai demokratia on toiminut ja se toteutetaan. Se voi olla, se on kallis. Se on sunkin mielestä kallis. Niin Kallishan se on kai, se nyt kaikkien mielestä on kallis, mutta kun se on päätetty, niin se toteutetaan, niin me nyt... Siellä sitä jo tehdään. päätöksiä, siellä sitä rakennetaan. Se on totta, sitä juntataan joo. siellä koko ajan siinä merihakulmaa. Sitten tähän vaitaan myöhemmin, että jonnekin voidaan rakentaa vielä paljon lisää kaupunkia ja asuntoja, ja ehkä niistä silloista on sitten vielä enemmän tuottoa toivottavasti kuin mitä nyt. Mutta kalliitahan ne on, en, mä ryhdy niitä, en ole niitä esitellyt kaupunginhallituksessa. <laughs> <laughs> Mutta mitäs jatkossa, jos on tämmöisiä yhtä kalliita liikenneinvestointia, niin voidaanko ne hivuttaa sinne, nyt kun piikki on auki vai... Vai tuota, oliko tämä one of juttu? No piikki ei missään tapauksessa auki ja kyllä osa tätä, tätä minun pyrkimystäni ja meidän tuoreen pääekonomistin yhteistyötä on se, että ryhdymme tiukemmalla seulalla arvioimaan kaikkien hankkeiden kaupunkitaloudesta kannattavuutta. Ja siinä Helsingin kaupunki ei ole tähän mennessä ollut erityisen hyvä. Eli tuota, tiukempaan suuntaan on. mennään. Parannettavaa on ilman muuta. No miten sitten tällainen toinen äh, kuuma peruna äh, aiheena äh, Malmin lentokenttä? Äh, nyt kun sä oot täällä, niin mä saan todennäköisesti kaikki ne vastaukset, mitä mä oon kaivannut, kaivannut äh, jo jonkun aikaa. Mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti kansalaiset ei olisi halunnut sitä sulkea. Äh, seisotaan lä- sähkölentokoneiden tulon kynnyksellä, äh, joka on siis niin kuin päästöjen osalta... Niin kuin olisi niin myönteinen kehitys ja, ja sitten tälle pehmeälle maapohjalle tosiaan niin tarvitaan 4000, 14 000 kilometrin verran teräsbaitonipaalua, joka metrin väli pitäisi juntata sinne ja se synnyttää sen 350 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja vaihtoehtoista kenttää ei ole. Sitä on luvattu, mutta se ei tule ja jotenkin maallikon mielestä tuntuu vähän niin kuin Dorkalta ikään kuin, että on olemassa kenttä ja sitten se pitää siirtää jonnekin muualle ja rakentaa uudestaan ja purkaa se vanha. On olemassa ollut jopa suunnitelmia, että sinne olisi pystynyt rakentaakin niin kuin asuin, asuintaloja sen lentokentän niin kuin ohelle ym. ym. Mitä, mikä tämä, mikä tämä tota noin, niin taistelu tässä, tässä tota, tämän Mitkä nämä intressit, mihin ne perustuu, että se piti, piti niin kuin kuopata? Ja hei mä vaan mietin, että ollaanko me rahapodissa, jos pitäisi kuitenkin vähän ymmärtää rahan päälle. Siis Malmillehan on tulossa varovaistikin arvoiden neljän miljardin asuntovarallisuus plus liikevarallisuutta. Ja sehän on, kun me ajatellaan, että me nyt ollaan tällä ahtaalla niemellä, hmm. niin jos sä katsot karttaa, niin sehän on niin kuin ihan ilmeinen matalalla roikkuva hedelmä, että tässä on käyttämätöntä aluetta, joka voidaan ottaa kä- tota, hyvään kaupunkikehitykseen. Voidaan rakentaa sinne, käyttää siinä kaikki, kaikkia sitä, mitä viime vuosina on opittu hyvästä arkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta, energiatehokkaasta rak- rakentamisesta. Ja kun ajatellaan, että Vantaa ja Helsinki nyt on vielä päättänyt mm. luoda yhteisen ratikkaverkoston, niin sehän tulee olemaan ihan ytimessä. Että mä en tajua näitä, siis mä ymmärrän, että jos on ihmisiä, joille on hyvin tärkeää, että on jokin niitty, jossa on ehkä joku perhonen ollut ja, 
Niin, mutta se, että taloudellisin, taloudellisin perustein kiistetään tätä, kun eihän tämä Malmin vastustajien porukka ole mitään likimainkaan, ei ollut mitään bisnesplania, että jos, jos sä olet sitä mieltä, että, että tämä on jotenkin taloudellisesti väärin niin, ja olisi parempaa käyttöä, niin kerääpä sijoittajilta viiden miljardin pottia tuu tarjoamaan. Kyllä me kuunnellaan kaupunkihallituksesta, jos sen joku haluaa ostaa, mutta hinta on kyllä silloin, niin kuin me puhutaan aika monesta miljardista, että... Tuota, Miten monesta? No en, en, enhän minä, ei mulla ole semmoisia valtuuksia, mutta sä voit lähteä liikkeelle siitä, että jos sinne suunnitellaan varovaisestakin arvoiden neljän miljardin asuntovarallisuutta plus kaikki mm. muu, niin sehän on ihan, se on valtavan arvokas kehityskohde, joka nyt on ihan, ihan alikäytössä, että se on parhaita kehityssuuntia, joita Helsingissä nyt on. Ajatelkaa, miten hieno kaupungin osa sinne tulee, kun kilpailujen kautta parhaat nuoret arkkitehdit pääsee, pääsee suunnittelemaan. Vielä tässä tämmöisen kehittyvän kaksoisratikkakaupungin ytimessä. Se maaperähän on, on kallista, savista, mutta se ei ole, niin kuin Anni Sinnemäki on hyvin sanonut valtuustossa, niin ei se ole mitenkään erityisen kallista tai savista rakentaa, koska se vaan kertoo siitä, millainen se, että Helsingin rakennusolosuhteet ylipäänsä on. Me ollaan Savisella Niemellä ja täällä rakentaminen on sen vuoksi kallista. Mutta Malmihan on nimenomaan näitä hienoja optimistisia kehityskohteita ja, ja täällä pääkaupunkiseudullahan on kyllä lääniä, että jos, se, jos sähkölentäminen oikeasti on jossain vaiheessa niin iso juttu ja tuota, jos se ei Vantaa, Helsingin Vantaalle mahdu, niin totta kai sille löytyy, jos sille on liiketaloudellisia perusteluja, niin totta kai sille löytyy pääkaupunkiseudulta tontti. Että no, mutta se sähkölentäminen nyt ei ole se pääasia sinänsä, että kyllä siellä on niin kuin suurin osa liikenteestä ja toiminnasta on ollut niin kuin ammattikäytössä, mutta että... että... Siis siellä on, eikö siellä muutama sat... se tavallaan se lentämisen volyymi on jotain niin pientä, että tota, musta on yllättävää, että tämmöisessä rahapodissa eli edes tämmöinen kritiikki nousee, että mut, kuten mut sanottu, se, kerää, mut, se, mut toi... kerää se miljardien sijoittajapotti, niin tota, ja pyr, pyrkikää ostamaan se, niin kyllä me kuunnellaan. Eli siis raha on ratkaissut tässä kohtaa? No raha on vain osoitus tietysti siitä, mitä hyvinvointia luodaan, että se, että tuota, raha ratkaisee, tarkoittaa sitä, että jos, jos rakennetaan taloja paikalle, jossa niillä on korkea neljöhinta, mm. sehän heijastaa sitä, että ihmiset arvioivat voivansa elää hyvää elämää, ansaita toimeentuloa ja viettää kivaa kaupunkilaiselämää asumassa, asu, asumalla tällaisella mm. alueella, eli raha on mittari tietysti sille, että ihmiset näkevät hyvinvointia tällaisella loistavalla uudella kaupunkialueella. Rahan pitääkin ratkaista. Tietenkin, eihän me rakenneta kaupunkia jonnekin etelänapamantereelle, jonne kukaan ei muuta. Silloin raha ei ratkaisi. Mutta tässäkin olisi käsittääkseni ollut mahdollista tehdä sekä että. Et, et, et siinä mielessä niin tuntuu, että että tämä, tämä niin kuin, kuitenkin aikalainen niin kuin Helsinginkin historiaa kuvaava niin kuin laitos, lentokenttä, Malmin lentokenttä, niin se on niin kuin tuhoamalla pitänyt vaan niin kuin pistää niin kuin säppiin. Että tuota. <tos> Sinnehän, eikö siellä suojella se kaunis funkkispyörä rakennus ja taitaa sitä vanhasta kiitotiestäkin jäädä jonkinlainen jälki siihen Jonkun kaupunkisuunnitteluun. Eli <tos> Kiiritys <nehän>, ajoin. <tos> joo, eli sehän jää sinne niin kuin kauniisti museaalisella tavalla, mutta jos tarvitaan oikeasti johonkin sähkölentämiseen tilaa, niin totta kai sitä pääkaupunkisuudelta löytyy. Sitä paitsi nyt, jos mä olen katsonut näitä uusia teknologian ideoita siitä, että miten kaupungeissa Lennetään, niin eikö ne ole semmoisia pikemminkin pieniä koptereita, jotka kohoaa niin kuin pieniltä podeilta ylöspäin, että ei niihin tuommoisia kiitoteita tuota, tarvita. Ja, no, mä oon nyt 63-vuotias ja Malmi saattaa olla niin kuin valmis joskus 30-luvun lopulla. Mä toivon, että te olette, mä oon hengissä silloin vielä, te olette nuorempia kuin minä, niin te pääsette joka tapauksessa nauttimaan siitä sitten joskus, mutta Malmin lentokentän rakentaminen on näitä optimistisimpia, kivoimpia näköaloja, joita Helsingissä on. Onko se Kalasatama ja Jätkäsaaren jälkeen se Malmi tulee seuraava suurempi alue näissä suunnitelmissa? Öö, no, tota, onhan se, se on todella suuri täs, tässä mielessä kyllä, mutta nyt täällä pitäisi olla joku kaupunkisuunnittelun ihminen tai Anni Sinnemäki, joka osaisi sanoa tarkemmin, että miten isoja missä kehityskohteet missäkin on. Mutta kyllähän tuonne Salmisaareen sitten, kun voimalat 
suljetaan, niin sinne tulee lisää asuntoja, liiketilaa. Samaten tuo Hermannin ranta on sellainen. Jätkäsaarihan ei ole valmis vielä vähän aikaa myöskään, mutta kyllä kai Malmi on niin kuin suurimpia. Sitten meillä on Östersundan vähän kauempana siellä, tuota, Tapahtuuko siellä mitä? rajalla. Tällä hetkellä ei mut käsittääkseni, mutta kaavoituksessa pikkuhiljaa tapahtuu. Että Okei, sieltä, että on niin kuin... tämä, tämä kaupungin suunnittelu on niin uskomattoman pitkän horisontin mm. toimintaa, että se olisi niin kiva, kun poliitikothan pyrkii aina tuota, julistamaan, että ne on tehnyt suuria tekoja ja nyt budjettiriihi päättyi eilen ja siellä kaikki ministerit kertoi hyviä uutisia, kun oli selvästi päästy ikävistä budjettikehyksistä kokonaan eroon, mutta kaupungin suunnittelussa pannaan jotain alulle jotain uutta aluetta. Sen tulokset näkyy 15-20 vuoden kuluttua, että jos, jos muut nähdään joskus patsastelemassa siitä, että nyt avataan jotain hienoa, niin se on sitten pantu alulle joskus 20 vuotta aikaisemmin. Yhtä lailla sitten niin nämä, nämä päätökset, mitä hallitus tekee, niin nekin on, niillä on vaikutukset 10-20 vuoden päähän, että tota, ja, ja siltä se ei välillä tunnu, <laughs> että niitä päätöksiä tehtäisiin siltä, siltä pohjalta, mutta tota, mutta kuitenkin, hyvä. Joo. Mennään eteenpäin. Kyllä. Mulla on paljon kavereita, jotka kiristelee hampaita. Ihan vaan sen takia, että tänä talvena Helenin kaukolämpö. Se on mennyt niin katosta läpi. Ja tota, no, suuri osa tästä Helsingin lämmityksestä perustuu kaukolämpöön ja siihen hintaan ei oikeasti voi vaikuttaa. Tosi moni on ruvennut miettimään, että mitä jos mattasin vaikka nyt maalämpöä tähän tilalle. Niin miten sä näet nyt tämän Helenia? Se on kuitenkin ollut pikkusen semmoinen vähän niin kuin säästöpossu, mistä Helsinki on käynyt sitten tuotot varastamassa. Et tota, ei ole nyt tultu millään tavalla kompensoimaan tätä, tätä nykyistä energiakriisiä, mikä tänä talvena oikeasti kun on iski, että miten jatkossa? Et niin. rapa, rapautuuko tämä kaukolämpö kokonaan, jos siis ihan kerrostalot ja pienemmätkin talot lähtee pois siitä? Joo, mun pitäisi varmaan aika varovaisesti tässä puhua, koska... Ei tarvitse sillä on, Anna sillä on syynsä, että Helen on itsenäinen yhtiö <laughs> ja osakeyhtiölaki kertoo sitten, että miten osakeyhtiö voi tehdä, tehdä itsenäisiä päätöksiä, ihan niin kuin herrat tietää täällä, ja sehän on, sehän on ihan järkevää näin. Mutta ö, kyllä, jos yritän itse tällaisena amatöörinä, koska tämä energia puoli ei ole muun niin talousosaamisen vahva puoli ollenkaan, mutta jos yritän amatöörinä nähdä tulevaisuuteen, niin luulisinpa, että mennään niin sähkön ja lämpöpumppujen suuntaan. Mutta Helenin strategia on Helenin asia, ja voi olla, että heille tulevaisuuden tämän vuosikymmenen ja seuraavan vuosikymmenen toimintaympäristö on vaikeampi sillä tavalla, että on vaikeampi ylläpitää hyvää kannattavuutta. Tota, nämä hin, hinnanmuutokset sähkössä on, on ollut valtavia, ja nythän meidän on pitänyt lähteä siitä, ja varmasti Helenkin lähtee nyt siitä, että voi olla, että tulevaisuus on semmoinen, että Venäjältä ei osteta mitään, ei hmm. kaasua, ei hiiltä. Hiilihän olisi muutenkin ajettu alas tuota, tässä hyvin, hyvin pian, että ei se helppoa ole, mutta toisaalta on niin, että sähkön hinta, tuulisähkön hinta on tullut jatkuvasti alas ja sitten Mä panin itsekin jonkin verran toiveita näihin pieniin modulaari ydinreaktoreihin. Nyt huomasin, että oli jo Tukholman alueelle, oltiin jo tilattu, tai ainakin oli semmoinen uutinen, niin että oltaisiin tilattu että siellä... pieni modulaarireaktori, mm. että musta ei olisi yhtään tyhmä tulevaisuuden kuva, vaikka että Helsinki, Espoo, Vantaa suunnittelisi sellaisia ratkaisuja pääkaupunkiseudulla. VTThän näitä hir- kovasti on kehitellyt ja nimenomaan niin kuin ymmärtääkseni kaukolämpöä, lämpöä ajatellen, että ne ei ole niin kuin siis sähkön tuottajia, vaan ne olisi niin kuin lämmön tuottajia ensisijaisesti. Se on kai helpompi, paljon helpompi teknisesti, jos Joo. siinä ei ole tätä niin kuin sekä sähköä että, että lämpöä, mutta meillä, mua se Ruotsin uutinen yllätti siksi, että meillä on ollut lainsäädäntö tässä suhteessa ainakin tähän asti sillä tavalla jumissa, että tämä, tällainen ei vauhtisia. olisi ollut mahdollista. Totta puhuen, kun äh, mä näin sen uutisen, niin mä ajattelin, että juuri noin, mä sanoin itselleni, että pitäisikö tuohon yrittää potkia vauhtia. Mä en tiedä, miten hyvin se potkiminen onnistuu meikäläiseltä, mutta talousvaliokunnassa ollessa, niin meillä oli kiinnostusta tähän, ja vaikka vihreiden Atte Harjanne on tästä hyvin myönteisesti kiinnostunut. Toivotaan, että me onnistuttaisiin vähän potkimaan. Mä palasin vielä tähän, että nyt oikeasti se kaukolämpö on ollut se assetti. Joka paikka Helsingissä on tehty kaukolämpö. 
Jos se rapautuu, niin se hinta nousee entisestään. Voisiko tätä kaukolämpöverkostoa käyttää ja tehdä maalämpöä sillä tavalla, että Helsinki porattaisi joka puolelle maalämpökohteita, mistä otettaisiin sitä lämpöenergiaa ja laitettaisiin se kaukolämpöverkostoon ja sitä kautta jalta sitten kohtuu hintaisesti helsinkiläisille. Nythän se on perustunut aika pitkälti fossiiliseen lämpöenergiaan, mitä nämä lämpövoimat on tuottanut. Onko tässä sun mielestä semmoisia näkökantoja vai pitääkö nyt jokaisen kerrostalon ja jokaisen rivitalo ja omakotiasujan tehdä ne omat ratkaisut ja hommaa ne omat laitteet ja alkaa poralle niitä? Omat reijät. Niin. Tämä on, nämä on mulle liian vaikeat kysymyksiä. Nämä on niin kuin Helen kysymyksiä ja Osmo Soininvaara ehkä osaisi niillä spekuloida, mutta mulla on ainakin sen mä voin sanoa, että mulla on se käsitys, että, että jos tuollaiseen suuntaan mentäisiin, niin se edellyttäisi kaukolämpöverkon se veden lämpötilan laskemista ja se taas on okay. hankalaa, kun nämä asuntoyhtiöt omistaa ne lämpökeskukset ja niihin pitäisi kai investoida uudestaan, mutta tässä ollaan mm. nyt niin kuin way beyond my mekin, expertise. Mekin ollaan ekonomeja. Ja ei ole edes harrastelija insitsejä. Suusta mä en niin tarkkaan tiedä, mutta, mutta tämä tuntuu niin kuin järkevältä, että siis olemassa oleva infra on olemassa se vähän niin kuin uusi jo käytettäisiin jollain tavalla. tänne Osmo tai Helenin toimitusjohtaja kertomaan mm. näistä. Sitten vielä tota, Hanasaari ja Salmisaari, ne ollaan pistämässä nyt kiinni. Ne on kivihiilivoimaloita. Joo, ja kiihtyvällä aikataululla. Niin, että mitäs nyt kun tämä kriisi iski päälle, niin pitäisikö sitä harkita uudelleen, että jos me esimerkiksi Venäjän tuontisähkö lyödään kiinni kokonaan, ja sitten tulee ongelma, että kymmenen pinnaa tuontisähkö tai kymmenen pinnaa kokonaiskulutuksesta Suomessa pitäisi jollain tavalla saada katettua. Niin voidaanko noita edes lyödä kiinni vai saako ne nyt automaattisia jatkoja? Belgiassa on jatkettu jo ydinvoimaloita käyttöä, Saksassa mietitään sitä. No, että Saksassa tant- ei, ei jatketa ydinvoimalalla. Mutta tässä mutta... on tuonut semmoisen uuden vivahteen tässä viimeisenä viikkona ja kuukautena tässä tota, kriisiyhteydessä. No, tämä on taas kysymys Helenille, mutta... Ö- Mun käsitykseni on, että meidän on mahdollista selvitä tästä tilanteesta lisäämällä sähkökattiloita, sähkön tuotantoa ja rakentamalla enemmän lämpöpumppuja kuin mitä tähän asti suunnitelmissa on. Mutta tämähän on asia, joka Helenissä ratkaistaan. Ehkä me Helenille annetaan jonkinlaista omistajaohjausta sitten näistä ilmaston näkökohdista käsin, jos se on tarpeen, mutta kyllä tämä on Helenin asia ja kyllä ne se, uskon, että ne siitä itsenäisesti Se on olla, että se on olla Suomen asia ja tämä voi olla tämä akuutti kriisi, että se tulee periaatteessa vähän sieltä, että nyt pitäisi vaan löytää ne keinot ja Helen Joo, voi olla yksi Sanotaan näin, tässä. että mulla, mun käsitykseni on, että tällä hetkellä ei suunnitella näiden ö, tota, fossiilisen polttoon perustuvien voimaloiden jatkamista Siltikään. Siltikään. Mm. Joo. Käsitykseni on, että suunnittelua eri puolilla ja Helsingissä ja Helenissä tehdään kuitenkin niistä lähtökohdista, että ne alasajosuunnitelmat toteutetaan. Ja Helenista... Sitä tässä on tullut tämä Olkiluodon kolmas mm. reaktori. Mm. Tuota... Mites tuota, onko yhtään huoli se, että osa näistä ensinkin voimaloista on kaasuvoimaloita? Siellä, jos kaasukin menee kiinni ja itätuonti sähkössä, että... Ja kivihiiltä Te kysytte käy. nyt multa ihan liikaa sellaisia kysymyksiä, joihin mä en osaa vastata. No Pyytäkää ehkä... tänne Heleni Tomtsjohtaja tai Osmo Soininvaara, niin Okei, saatte Heleni, hyviä, Heleni saatte hyviä vastauksia. Katsauksessa mä sitten voin varmaan kuulla näistä. Liikuttaa huoli, huolia, mutta kun e- mä en tiedä <laughs> näistä asioista kovin He- paljon. Helenistä mä haluan vielä kuitenkin sanoa sen, että niin kuin jotain positiivista, että käsittääkseni se on kuitenkin ollut aika lailla niin kuin lämpötekniikan tota, edelläkävijä ja sitä, tätä tota, kaukolämpöteknologiaa voisi viedä vaikka Kanadaan. Ville Skinnari oli Vaasassa syksyllä tai kesälomien jälkeen, niin puhumassa muun muassa siitä, että, että tota, siellä tosiaan kerrostaloja lämmitetään niin kellarista käsin ja, ja että se olisi jonkunnäköistä ennen no-braineria, että Helen, Helenin edustajat, jos te kuuntelette tätä, niin, niin tota, siinä olisi niin kuin, Kehitysidea. Joo, joo. Siihen mulla on yleisesti se käsitys, että Helen on erinomaisesti johdettu yhtiö. Siellä on kova luokan toimitusjohtaja ja, ja Osmo Soinin varan vetämä hallitus. Että, tota, mä olen kohtuullisen luottavainen, mutta totta kai tämä tilanne, jossa nyt niin Venäjän tuonti todennäköisesti loppuu kokonaan ja mm. pitkäksi aikaa, niin totta kai silloin pitää, pitää tota, suunnitella strategiat uusiksi. Mm. Joo. Se on kyllä mielenkiintoista, mihin suuntaan tämä kaukolämpö versus maalämpö jatkossa kehittyy sitten. Ota no, sitä. no niin, no sitten, sitten tota, ollaan nyt käsitelty 
vaikka mitä, mutta sitten tulee vielä tämä niin kuin asuminen täällä Helsingissä. Ja, ja tota, onko se nyt niin, että kolmasosa helsinkiläisistä asuu tuilla ja tota, hitasrakentaminen, niin siitä on puhuttu ja, ja kysymys, että onko tällaiset 600 000 euron hitas penthouset enää niin kuin kohtuuhintaista rakentamista ja miten tämä niin kuin rakentaminen ja asuntojen riittävyys täällä Helsingissä, mikä se suunnitelma sen osalta on ja, ja tota, olisiko syytä jollain tavalla yrittää purkaa tätä asumistukisysteemiä, vaikka siis mä en, mä en itsekään tiedä, miten sen tekisi, mutta että sehän lähinnä niin kuin, tukee ö, asuntosijoittajia tietyssä määrin tämä ja, ja ö, siinä mielessä, että asumistuki totta kai tuo lisää rahaa niin kuin tähän asumiseen ja, ja sitä kautta kasvattaa vuokrahintoja ja sitten toisaalta puhutaan tästä kaavoittamisesta kiinni, että, että voi kun tämä kaavoitussysteemi vaan saataisiin sillä tavalla, ainakin rakennusyhtiöt puhuu siitä, että voisi tehdä niin kuin enemmän yhteisvoimin, ettei tarvitsisi rakentaa sellaista, mitä ketään ei, kukaan ei halua, niin, niin tota, että tällaisista komponenteista saataisiin tavallaan tällaista tällaista tota noin, niin ratkaisua aikaiseksi. Niin, siis ensinnäkin täytyy sanoa, että Helsingin asumispuolihan ei ole mit- mitenkään kriisissä tai muuten meillä on toimiva vuokramarkkina ja asuntoja tulee lisää, että tämä nyt on mennyt kohtuun hyvin kuitenkin ja kun usein sanotaan, että Ruotsissa kaikki on paremmin, niin Ruotsissa on kuitenkin vuokrasäännöstely ja tiedän kaksi kertaa Tukholmaan tota, maahanmuuttaneena että ainoa tapa päästä sinne asuntomarkkinoille oli ostaa. Mm. Ja meillä on sentään toimiva vuokramarkkina, vaikka semmoinen mielestä on liian kallis. Ja oikeastaan ainoa pysyvällä tavalla hyvä tapa koettaa helpottaa sitä ja hillitä asuntojen hintojen nousua on tietysti rakentaa paljon. Ja siihen me pyritään, että se nousisi se vuotuisten valmistuvien asuntojen määrä 7000 8000 Tuota, asumistukihan on valtion käsissä, että me ei, sitä, niin, niin. me ei sitä päätetä ja se on totta, että asumistukimenot on kasvanut ihan mielettömästi Suomessa ja tuota, sosiaaliturva uudistukseen täytyy kuulua se, että jotain tehdään asumisen tuelle. Mä istuin sosiaaliturvakomiteassa ennen kuin musta tuli pormestari ja kyllä me siitä komiteassa ollaan hyvin tietoisia. Tuota, ja eritoten tämä toimeentulotuen niin asu, asumisosa on semmoinen, että siihen pitäisi saada jonkinlainen oma, suurempi oma vastuu takaisin. Mutta ne, ne on valtiollisia ratkaisuja, eikä meidän. Sitten tutkijat on osoittanut sen, että tämä asumistuen vaikutus tuota, ö, vuokrien tasoon on kuitenkin pienempi kuin mitä on pelätty. Et siinä mielessä asumistuki on kuitenkin hitas järjestelmää selvästi parempi tapa tukea ihmisten asumista, koska se kuitenkin summittaisesti osuu sellaisiin kotitalouksiin, jotka tukea tarvitsee. Tämä hitashan on tavallaan ihan mielivaltainen, arpajainen keskituloisten <tos> ihmisten joukon sisällä, että hitasissa ei ole mitään järkeä ja se se menee nyt romukoppaan. Se, se menee nyt romukoppaan, mutta erimielisyyttä on sitten siitä, että millä sitä korvataan. Tuota, Mikä sun suosikki on? Mun suosikki, tuota, sanotaan näin, että mä en ole nähnyt vielä ehdotusta korvaavasta järjestelmästä, joka olisi parempi kuin se, että ei tehdä mitään. Eli vaan nyt luovutaan hitasista ja sillä hyvä. Markki, ja, ja sillä hyvä, mutta ehkä mun pitäisi tässä olla diplomaattinen ja sanoa, että ehkä sellaisia tulee. Monilla Helsingin päättäjillä ja poliittisilla puolueilla on kuitenkin toiveita, että jokin omistusasumistakin tukeva järjestely edelleen Helsingissä olisi, mutta vielä ei ole ollut keksitty parempaa kuin mun mielestä, kuin se sillä hyvä ratkaisu. Asuntosäätiöhän on, on yksi joku tällainen puolitieratkaisu, missä pienemmällä summalla pääset niin kuin puoliksi omistajaksi ja puoliksi vuokralaiseksi. Kyllä siis, jos tällaisia pienen volyymin ratkaisuja halutaan miettiä, niin, niin siitä vaan, mm. mutta hitas on ihan mieletön, koska siinä laitetaan kaupungin omaisuutta ilmaiseksi ihmisille, jotka yleensä ei sitä nyt ihmeemmin tarvitse. 
Tota, niin, eli nyt niin kauan kuin hitasta on, niin kaikki jono on tinkimään itselleen, kinumaan, toivomaan itselleen arpavoittoa. Niin, niin ja se tavallaan silloin pitäisi kuitenkin enemmän luottaa markkinoihin. Ja ihan niin kuin tämä kaupunkitaloustieteen professori Tuukka Saari, mä oon viime aikoina korostanut, niin paras palvelus kaupunkilaisille tehdään on, on se, että Rakennetaan sinne, missä neljöhinta on korkea. Se neljöhintahan kertoo siitä, miten paljon hyvinvointia luodaan sitä, se asunto rakentamalla. Ja jos rakennetaan kalliille paikoille, niin sinne muuttaa hyvätuloisia ihmisiä. No sitten vähän vähemmän, vähän pienempi tuloset ihmiset voi sitten muuttaa sinne, missä ne hyvätuloset muutti pois. Että se ketjun päässä on aina se, että kaikkien asuminen. Eli kaivarin ö, kerrostaloja. No kaivariin ei enää tuota, sinne kaavaan ei mahdu, mutta kannattaa rakentaa sinne, missä rakennetaan arvokasta. Mm. Se niin kuin te tällaisena talousorientoituneena ihmisinä tiedätte, niin se, tota, sehän mittaa sitä hyvinvointia, se arvonluonti, joka tällaisella rakentamisella luodaan. No voiko Helsinki itse alkaa gründaamaan ja myydä huutokaupalla ne kohteet? Siinä tuossa oikeasti markkinahinta näille. Että... No tärkeintä on se, että, että ne tontit ja luovutetaan huutokaupalla ja markkinaehtoisesti, eli haetaan sieltä se paras tarjous. Se on se suunta, johon Helsingissä pitää mennä ja ollaan, ollaan pikkuhiljaa menty. Sen sijaan mä en tiedä, kannattaako Helsingin itse niin kuin olla sitten kovin aktiivinen enää sitten toteuttamassa näitä kehityskohteita, mutta mun mielestä näet tuota, huutokauppa on, sehän on tunnetusti paras tapa löytää sieltä se tehokkain käyttö jollekin tontille. Ja sitten tällainen tosi vähäpätöinen pikkujuttu, mutta joka kuitenkin helsinkiläistä vähän harmittaa, niin on se, että jos jos tota noin, niin taloyhtiö halutaan hissi, niin senkin eteen joutuu tappelemaan. Että tota, et koska Helsingin, onko se nyt kaupungin museo vai mikä, kuka se nyt on tämä virallinen? Museovirasto. Mu- ei se museovirasto ole, mutta, tai en, en mä tiedä. Mutta joka tapauksessa, että nämä luvitukset on, tuntuu vähän siltä, että et, et molemmat kun ollaan asuttu Tukholmassa, niin kyllä sinne on pystytty vähän niin kehittämään vanhaa kiinteistöä kivalla tavalla, että se on niin kuin nätti ja toimiva. Täällä tuntuu siltä, että jos, jos joku kaariikkuna on alkuperäinen, niin, niin tota, sitten sille, sille tota kaariikkunalle voi enää tehdä yhtään mitään. Että tota, ja, ja julkisivut on rauhoitettu ikuisiksi ajoiksi ja, ja, ja tällaista. Että onks, jos ei muuta, niin yksityishenkilönä, mitä mieltä sä oot näistä, tästä niin kuin hankalasta tavallaan lupa viidettelystä? No välillä, kun näitä meidän kaupunkihankkeita mietitään kaupungilla, niin tuntuu siltä, että kieltämättä meillä suojelu on aika tiukkaa, mutta se on ehkä se kuitenkin, mitä, mitä on haluttu, kun demokratiassa on semmoiset suojelumääräykset ja viranomaisvaltuudet luotu, mutta mä en ole varma, että onko tässä Tukholma ja Helsingin välillä eroa, että Tukholmassahan näkee paljon sellaista, mikä, mitä mä oon nähnyt vähemmän Suomessa, että että rakennetaan suojelluissa kiinteistöissä sitten vaikka sisäpihalle semmoinen ulkokäytävä mm. tai pystykuilu, mm. johon sijoitetaan, sijoitetaan hissi. Toisaalta itsekin, kun mä rakastan tätä jugend arkkitehtuurin vaihetta, se on musta niin kauneinta mitä on, se alkoi 1890-luvulla ja siitä pari vuosikymmentä eteenpäin, niin kyllä mä näen arvoa sillä, että tämä yksi Euroopan hienoimmista Jugend, Ardeko mm. kokonaisuuksista säilyy. Helsinkihän on siinä aika upea. Vilnassa, Riikassa on vähän samanlaista. Tukholmassa pikkusen erilaista. Brysselissä enemmän niin kuin Ardeko-suuntaan, mutta musta tämä Helsingin vanha ydinkeskusta on aivan upea, että mä haluankin ei, sitä suojella. Ei, ja siis ollaan samalla laidalla ja, ja tota, asuntoa ja asuntoyhtiössä olleena sekä Tukholmassa ja, ja Suome, Helsingissä, niin, niin tuntuu vain, että tavallaan se Tukholman niin kuin asuntokanta, myöskin tämä vanha, niin, niin se sallitaan kuitenkin elää ja kehittyä niin kuin arvoja kunnioittain. Et ei ole niin kuin mitään täyskieltoja ja näin, mutta että tota, tämä on nyt ehkä tällainen. Oletko muuten nähnyt systemaattista vertailua? Onko, onko Ruotsissa väljempi tällainen museoaalinen säätely kuin En ole systemaattista vertailua. Tämä on ihan tällainen niin kuin, henkkohtainen empiirinen 
ää, merkityksetön vertailu. Mm. Mitä sitten? Iso juttu oli sote Me ollaan täällä Rahapodissakin puhuttu siitä ja se koskettaa myös Helsinkiä. Ja sillä tavalla se koskettaa, että, että tota, huomasin semmoisen, että nyt on ollut iso imu politikoilla rynnätä hyvinvointialueiden johtopaikoille. Siellä tienaa lähes 17 tonnia kuukaudessa ja huomasin, että saat itse asiassa palkkakuopassa suhteessa tämmöisiä hyvinvointialueiden johtajia. Ja Helsinki on yksi oma hyvinvointialue, tämä pelkästään Helsinki. Niin pitäisikö sun vaan vaihtaa titteliä ja nostaa enemmän likua vai tota, mitä sä oot ajatellut tätä hyvinvointialuetta täällä Helsingissä pyöritetään? Tota, sitä pyöritetään erittäin pätevästi, mutta tota, oman palkkaan ei tietysti pormestari voi ryhtyä tässä kommentoimaan, että sen valtuusto päättää ja katsoo, minkä arvoinen, no, meikälä... ole terveiset <laughs> sitten, minkä, minkä, minkä arvoinen meikäläinen on, mutta kieltämättä jo tällainen vertailu on, on paistanut mediasta varmaan monen mieliin. Mutta miten tämä sote on hoidettunut täällä Helsingissä, että muualla se on sel- selkeä juttu, että kunnilta otetaan pois ne sotevastuut, mutta muuttuiko Helsingissä käytännössä yhtään mikään tässä, kun sote nyt alkaa ensi vuoden alusta? Joo, hyvä kysymys. Siis muuttuu sillä tavalla, että, että sote-puoli meillä, kun organisoituu omaksi kokonaisuudekseen, joka toimii kyllä paljon niin kuin ennenkin, mutta rahat tulee nyt valtiolta, niin me tehdään siitä tilinpidollisesti oma yksikkönsä, että Helsingillä tulee olemaan kaksi budjettia. Sama valtuusto sinänsä hyväksyy molemmat, että Helsingin kaupunginvaltuusto on se meidän hyvinvointialue tai maakuntavaltuusto, mutta se erotetaan omaksi kokonaisuudekseen ja sen raho, rahat tulee valtiolta ja niiden pitää sitten riittää. Mutta kyllä se suurin ö, merkitys Helsingille on sote siinä, että kyllä se helsinkiläiseltä ottaa enemmän kuin se antaa. Kun nythän valtiovalta ottaa meiltä pois niin kuin noin kaksi kolmasosaa meidän kuntaveron tuotosta. Ja, tuota, Millä tavalla? Ihan vaan, että sieltä rauhastaan pois se, onko se, se on joku, onko se kolme, 12,95 tai 85 prosenttia sitä. sitä. Kyllä te sen osaatte. Mä en muista, mä oon niin kuin tyypillinen ekonomisti, että mä en oikein muista prosenttilukuja hyvin, mutta tuota, <laughs> tuota, meillä menee valtava määrä verotuloja, jos me saadaan rahaa tilalle näiden sotepalvelujen järjestämiseen. Ja nyt tämä valtiovaltahan on tämän uudistuksen nyt tehnyt niin, että siinä on alussa tällainen siirtymätasaus, että jotta tämä ei näyttäisi pahalta, niin Lähivuosina se, mitä meiltä otetaan ja mikä meille annetaan, on kuin suunnilleen sama per helsinkiläinen. Mutta nyt jos te laskette talousihmisinä sitä niin nykyarvoa siitä, mikä meiltä menee ja mitä me saadaan, ja te varmaan tunnette nykyarvokäsitteen, eli sen, kyllä, kyllä. sen tulovirran tuota, jokavuotuisen menetyksen ja saannon tuota, arvo nykyisyydessä laskettuna, niin musta näyttää selvältä, että se, mitä me menetetään, on paljon isompi kuin se, mitä me saadaan. Ja tämä johtuu siitä, että Helsingiltähän menee niin kuin tietty osa verotulosta, mutta se, tulee, se otetaan pois meidän kasvavasta veropohjasta, kun Helsinki ei ole tällainen näivettyvä mm. alue, jossa on yhä vähemmän ja vähemmän veronmaksajia ja nuoria mitä koko valtakunta on Suomessa, mutta Helsingillähän on kasvava näkymä. No silloin, kun sä osaat, otat kasvavasta veropohjasta tietyn määräosuuden pois, niin sä otat paljon. Sä otat mm. sieltä tulevilta isompienkin kohorttien vero, tota, kertymästä sen tietyn määräosuuden. Ja vaikka meilläkin vanhojen hoivaa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa, niin se ei kasva niin nopeasti kuin se nuorten ikäluokkien ja työikäisten määrä, koska meillä, on, meillä ei ole kestävyysvajetta ollut Helsingissä. Eli meille annetaan kuitenkin nykyarvomielessä vähemmän kuin mitä meiltä otetaan. Tai jos tämän sanoo vähän toisin, niin valtiovalta sälyttää tällä sote nyt suuremman osan valtakunnan kestävyysvajeesta helsinkiläisten maksettavaksi. Niin se, on, se on ihan selkeä. Vouti lähettää kerran kuussa sen rahauto hakemaan sieltä kaupungin kansliasta rahaa. Se vetää yhden kierroksen mantan ympäri ja palauttaa osan siitä rahasta, mutta muutama rahasäkki siitä on mennyt siitä matkalla ja ne on lähetetty silloin sinne maakuntiin. 
Mutta pärjääkö Helsinki nyt tässä? No tota, sanot, sanonpa vaan, että totta kai me pärjätään, mutta, mutta helsinkiläinen maksaa vasta edes yhä suuremman osan koko valtakunnan terveysmenoista. Mutta en mä oikein näe siihen muuta ratkaisua kuin, että tota, meidän täytyy kasvaa entistä pontevammin. Että sitten tarvitaan enemmän nuoria ihmisiä Helsinki maksamaan sitä, niitä muun valtakunnan menoja. Ja tietysti me, meidän täytyy yrittää valtiovaltaan päin lobata, että ainakin ne Helsingin ja suurten kaupunkien erityispiirteet, jotka lisää terveysmenoja, niin ne otettaisiin paremmin huomioon kuin mitä tähän asti on otettu. Mm. Muuttuko muuten tässä... Muutoksen yhteydessä palkanmaksaja esimerkiksi vaikka sairaanhoitajille ja lähihoitajille, että onko se edelleen Helsingin kaupunki vai joku, joku muu? Käsittääkseni se on Helsingin kaupunki. Me tehdään vain kaksi eri budjettia, mutta kai me sitten sellainenkin budjetti sitten julkaistaan, jossa nämä kaksi budjettia on lopulta laskettu yhteen, mutta hmm. se laki velvoittaa jo meidät toimimaan niin kuin kahtena erillisenä tiliyksikkönä. Mikä olisi ollut parempi ratkaisu kuin tämä, mikä meillä nyt tuli syliin? No se on, se on iso kysymys. Enpä ole ehti, ehtinyt sitä vi, viime aikoina miettiä, mutta Helsingin näkökulmasta olisi ollut parempi, että meillä olisi, meillä olisi meidän oma autonomia tallella. Ja si, si, siitä seuraa vähän paradoksaalina johtopäätöksenä, että jos joskus mennään tähän niin sanottuun maakuntaveroon tai hyvinvointialueen omaan veroon, jonka hyvinvointialue saisi itse päättää, niin sehän palauttaisi tavallaan tämän Helsingin et sitä kohti? No se, se ainakin se palauttaisi autonomian. Siinä, siinä voisi olla se huono puoli valtakunnallisesti, että sen jälkeen kun meillä olisi verottavia tahoja, valtio, kunnat ja hyvinvointialueet, niin kokonaisveroaste nousisi. Ja ne todennäköinen veropohja siinäkin on silloin tulot mm. ja palkkatulot. Mm. Ja Työn verotuksen kiristäminen on viimeinen asia, jota tämä valtakunta tarvitsee. Että se voisi olla valtakunnallisesti arveluttava ratkaisu, mutta kyllähän se palauttaisi Helsingin autonomiaa. Entä sitten, eikö se myöskin tarkoittaisi sitä, että, että tota, ehkä jonkunnäköinen kustannustietoisuus tässä niin kuin sote-järjestelmässä niin kuin säilyisi, jos paikallisesti paikka, niin kuin, nostetaan se rahoitus, eikä niin, että kaikki vaan hinkuu Valti- valtiolla, mm. valtiolta lisää rahaa. Tämä olisi ilman muuta tämän maakuntien tai hyvinvointialueiden oman verotusoikeuden hyvä puoli. Se on ihan kiistaton, että silloin kun poliitikot joutuisi itse miettimään, että mistä me se raha nostetaan samalla, kun me maakuntavaaleissa luvataan, Tuota, kahdeksan hyvää ja yhdeksän ihan uutta ihmisille, niistä joutuisi miettimään, että keneltä mä, mistä, miten mä verotan, nostanko mä kiinteistöveroa vai terveyskeskusmaksuja, niin se toisi sellaista terveellisyyttä niihin vaalikeskusteluihin, joita näissä ensimmäisissä aluevaaleissa ei ollut lainkaan. Nehän oli ihan kammottavaa kuunnella taloustieteilijöille. Rahasäkki, että la- sieltä vaan sitten ammennetaan. Ja, ja, jaetaan, luvataan ilman kuitenkaan minkäänlaista tietoisuutta siitä, että jostain nämä rahat tulee. Se aluevaalikeskustelut osoitti aika kammottavalla tavalla tämän nyt luodun järjestelmän mm. epätarkoituksenmukaisuuden. Eli mikä, mikä on todennäköisyys? Tuleeko nämä verot vai ei? Tuota, en osaa sanoa. Siitähän on ihan järkevä komitean mietintö. Ja lukekaapa Timo Viherkentän artikkeli kansantalousaikakauskirjassa tämän maakuntaveron hyvistä ja huonoista puolista. Se tietoisuus on ihan hyvä puoli, mutta sitten on, on myös huonoja puolia, joihin kuuluu tämä todennäköinen kokonaisveroasteen nousu, mm. työn verotuksen kiristyminen ja sitten yleisesti vero teorioissa lähdetään siitä ihan järkevästä lähtökohdasta, että verottaminen sopii huonosti siihen, että ne verorahat käytetään vain yhteen ainoaan tarkoitukseen, että verot ja on yleensä, edustaa yleensä sellaista yleistoimivaltaista mm. tahoa, joka voi sitten vähän miettiä, että pannaanko rahat tykkeihin vai terveydenhoitoon. Vielä yksi kysymys tästä. Hoitajat on nyt lakossa ja nyt on sellainen muutostilanne, että hoitajat on kohta menossa kuntatyöantajilta valtiolle sitten tämän sote-uudistuksen yhteydessä. Niin, niin miten tämä niin kuin solmu ratkaistaan ja onko sillä niin kuin Helsingille mitään isoa vaikutusta tässä nyt? Kestääkö Helsinki tämmöistä lakkoulua? 
toivotaan, että kestää, mutta tuota, eihän se helppoa ole. Ja, ja tämähän on nyt ennen kaikkea hallituksen pöydällä. Että, tuota, Et halua sekantua tähän? No, Hushan on todennut, että tämä voi johtaa kuolemantapauksiin ja hallitushan on valmistellut nyt lakia, jolla sitten määrättäisiin suojatyöhön. Me katsomme tätä Helsinkinä vierestä, mutta jos katson tätä nyt ekonomistina ja yleis, yleispoliitikkona, niin koko tämä tilanne ja jupakka kertoo aika surullisella tavalla siitä, että meidän palkkaneuvottelujärjestelmä ei ole kehittynyt yhtään. Että Miksi? Koska meillä on ollut tämä kirottu järjestövalta, jossa on odotettu, että työmarkkinajärjestöt toisivat ne ratkaisut, mutta työmarkkinajärjestöt on ollut jo kauan täysin kyvyttömiä uudistamaan mitään palkkaneuvottelujärjestelmässä. Ja se tapa, jolla, jolla naisvaltaisten alojen palkat voisi oikeasti pikkuhiljaa nousta, niin kuin ne on noussut Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, se tapa, jolla se tapahtuisi, olisi se, että, että Pidetään huoli siitä, että näillä julkisyhteisöillä on riittävä rahoitus terveyskeskuksilla, sairaaloilla ja sitten nostetaan palkkoja paikallisesti. Näinhän se niin kuin Ruotsissa, jossa myös julkisen sektorin palkat on, sovitaan paikallisesti. Siellä mm. ei ole enää yleiskorotuksia kunnilla ja valtiolla Ruotsissakaan, niin kyllähän se onnistuu sitten terveyskeskuksessa ja sairaalassa annetaan esimiesten päätöksillä palkankorotuksia semmoisille avainhenkilöille, joista nyt nimenomaan halutaan pitää kiinni, tai jotka erityisesti ansaitsee sen. Että, tuota, ja se on semmoista normaalia hyvää työnantajatoimintaa, mutta meillä, musta on äärettömän murheellista, että meillä on nyt olemassa vaara, että me toistetaan ne vuoden 2006 Sari Sairaanhoitajakampanjan virheet, että tulee tämmöinen Yleinen teskierros, jonka aikana palkat nousee. Sitten ne muutaman vuoden kuluttua kaikki muut ammattiliitot on ulos, mitä ne on ihan samat. Sitten me ollaan taas kilpailukykykuopassa, että ikään kuin ei ole sopittu yhtään mitään. Ja tässä mä, mä sanon, että tämä järjestövalta ja hallituksen mukaan lukien, siis nykyinen hallitus, mutta myös Sipilän hallitus, pelokkuu sen suhteen, että ei ole haluttu mitään uudistaa palkkaneuvottelujärjestelmässä. Ei edes valtakunnan sovittelijalle luoda uudenlaisia valtuuksia ja tehtäviä, niin kyllä se on, se on surullista. Ja tähän on nyt hallitukselle ennen kaikkea hankalaa, kun heidän on todennäköisesti pakko säätää jonkinlainen uusi laki siitä, mikä on suojatyötä, ja se on heille vaikeaa, mutta ihan saavat sitä, mitä ansaitsevat. Mm. Entä nopea kysymys vielä. Onko Helsingillä tämän Hussa-alueen, Meilahden Hussa-alueen osalta, niin tässä nykymaailman tilanteessa, missä raketin lentelee Euroopassa, niin, niin tota, onko se ihan fiksu ollut tota noin, rakentaa tällainen jäätävän kokoinen keskittymä, joka siis toki on kustannustehokasta, mutta tämän, tämän niin kuin huoltovarmuuden osalta, niin, niin tota, vai onks, onko täällä jotain tunneleissa jotain sellaista, mistä me muuten ei tiedetä? No jos on tunneleissa, niin ehkä mäkään en taida tietää niistä riittävästi, <tos> mutta Hushan on yksi maailman parhaista sairaaloista ja uskon, että siellä on kuitenkin tehty viisaita päätöksiä. Nythän on jännä nähdä, miten Hussin toiminta tästä muotoutuu, kun juuri nyt on, on neuvoteltu, on valmistunut uusi Hussia koskeva perussopimus, joka pitää Helsingissäkin ja kaikilla hyvinvointialueilla uudella maalla hyväksyä ja Tuota, toivotaan, että se lähtee hyvin liikkeelle, mutta mun käsitys hussista on kyllä hyvin korkea, että siellä on, siellä on osattu tehdä aika hyviä ratkaisuja ja näkyyhän se erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa tällaisena niin kuin kansainvälisestikin noterattu erinomaisena, noterattuna erinomaisena tutkimussairaalana. Joo, ei kun siis itse kullakin on varmaan hyvät käsitykset hussista, mutta se oli lähinnä vaan se, että kaikki toiminnat on keskitetty. Niin kuin yhteen paikkaan. Ja sitten jos, jos tässä no, veli venäläinen on, on, no. on sitä mieltä, että, että huomaa, että on päättänyt, päättänyt, että nyt näyttää siltä, että Suomi hakee NATOa, niin pystytetäänpä pieni kahakka, niin se pysähtyy se prosessi siihen, niin, niin tuossa tota, olisi hyvä, hyvä maali. No me ollaan kuitenkin sillä tavalla rauhoittelisin mieliä, että, ol, mieliä, että ollaanhan me tuommoisesta skenaariosta aika kaukana, mutta kieltämättä minusta on oikein hyvä, että nyt nopeasti turvallisuuspoliittiset mm. käsitykset on koko poliittisessa kentässä muuttumassa. Erittäin hyvä. Sitten vielä tota, kello tikittää, ollaan oltu reippaita, matkailu. Helsinkiin rakennetaan paljon 
uusia kivoja hotelleja ja, ja, tota, ja, ja näin, mutta ihmetyttää oikeasti se, että saadaanko me tänne enää sitä Helsinki-henkeä niin turistien keskuudessa synnytetty. Että vähän niin kuin huoli käy siitä, että, että tota, ottamatta nyt puolustuspoliittista kantaa tähän NATOon ja jäsenyyteen, niin, niin tota, Kuitenkin jotkut turistit voisivat olla sitä mieltä, että tällainen 1340 kilometrin raja veli venäläisten kanssa niin on vähän huolestuttavaa. Toki sota ei syty yhdessä yössä, mutta että kuitenkin, niin, niin tota, miten sä näet tämän Helsingin tilanteen, että meneekö tässä niin kuin vähän tämä Helsingin, Helsingin paikka maailman kartalla nyt sitten myöskin tämän Putinin sodan myötä Kankkulan kaivoon vai? Saadaanko tästä uutta tulemista aikaiseksi? No se ei mene Kankkulan kaivoon, mutta se huoli, jonka sä esität, on kyllä jossain määrin perusteltu ja tosi. Ja olen kuullut, tota, ja teki varmaan tiedätte näistä, kun taloutta seuraatte, niin olen kuullut, että jotkin matkailuyrittäjät on, on saanut sellaisia viestejä asiakkailta, että perutuksia ja kysymyksiä siitä, että onko Suomeen turvallista tulla. Ja sama näkyy myös investointihalukkuudessa ja se on muuten yksi syy myös siihen, että mun mielestä pitäisi aika jämäkästi hakea nyt toimiva NATO-ratkaisu Suomelle. Mutta jos, jos kuitenkin suunnataan katse ohi tämän ihan nykyisen kun akuutin kriisin, akuutin eli vähän kriisin ja tämän Joo. sotatunnelman yli, niin musta on ihan selvää, että matkailu on ihan vääjäämätön kasvuala, kun ajattelette sitä, että Eurooppa vanhenee, Eurooppa on aika vauras, Eurooppa ikääntyy, tulee olemaan valtavasti eläkeläiskotitalouksia, joilla on sekä aikaa että rahaa, että uskon, että matkailu on, on ö, vääjäämätön kasvuala Euroopassa ja siksi olen kuitenkin kohtuullisen luottavainen. Ja, ja siihen silloin tulee se seuraava kysymys myös, että tota, jos halutaan tällaista ää, ympäristöystävällistä matkailua lisätä Suomeen, niin Suomi kun on nyt sitten varsinkin nyt tämän ää, nykyisen kriisin jälkeenkin, niin entistä enemmän saari ää, Euroopan mantereen tai Euroopan alueella, niin olisiko, olisiko se niin kuin hyvä juttu rakentaa se luotijunayhteydessä Helsingistä vaikka Berliiniin? Peter Westerbakan tunnelista nyt lähtien ja, ja saada se te, to, tota, juna, raideliikeyhteys ava, Tallinnaan avattua. Eikö tämä olisi, niin kuin, säkin olet kuitenkin aika progressiivinen niin kuin mielestäsi, niin, niin, mieleltäsi, niin eikö tämä voisi nyt ihan oikeasti vaan pitäisi ikään kuin vaan tehdä? No se on visiona, se on musta aivan ihana, että voisi mennä yöjunalla Berliiniin ja käyttäisin sitä paljon ja, mutta täytyy kuitenkin sitten olla jäitä hatussa sillä tavalla, että pitäisi, pitäisi nähdä laskelma siitä, että mikä sellaisen tunnelin kannattavuus sitten on suhteessa investointiin. Ja, mutta ja, jos joku muu kannattaa ottaa sen, sen investointiriskin, niin no, oletko valmis laittaa nimeä paperiin? Että? Niin näytät, näytät vaan, että tuohon tehdään tunneliaukkoja. Kyllä, jos, jos tietysti se on aina houkuttelevaa, että jos joku muu kantaa riskit, niin sitten... Tuota, tai sanotaan nyt suur, en, en, suurimman osan niin, kuitenkin. Tuota, no, tuota, ennen kuin se, sellaisiin papereihin pannaan nimiä, niin, tuota, niin täytyisi tietysti katsoa, katsoa laskelmia, mutta mähän olen kuitenkin tämmöinen optimistinen, teknoprogressiivinen, että musta olisi ihanaa, jos vaikka omana elinaikana vielä tunneli kulkisi Tallinnan ja Helsingin väliä. Peter Westerbakkana se... sanoo, että kyllä sen tekee kolmes vuodessa. Että no, tota... Tota, mä sanon, sanotaan näin, että toivotaan, että se, toivotaan, että se, olisi, se olisi mahdollista. Tota, Tämä tuo mieleen sen, kun mä taisin olla Ruotsissa jos käymässä, kun Juutirauman siltä avattiin Tanskan ja Ruotsin välillä. Ja mä muistan silloin, tan, mä luin tanskalais, olikohan mä Tanskassa silloin, koska mä katsoin tanskalaista media jotain TV-lähetystä ja siellä oli vieraana Japanin liikenneministeri muistaakseni. Tästä on kyllä, tässä ole, milloin se avattiin? Varmaan 20, 20 vuotta sitten. Nämä hämärii muistikuviin, mutta se Japanin liikenneministeri sanoi jotenkin näin, että, että, että kaikki kunnia teidän hienolle sillallenne, mutta 
jos tämä olisivat Japanin saarien välillä, niin tuossa olisi kyllä jo kolme siltaa. Että niin. mäkin, mäkin tykkäisin kyllä tuollaisista, mutta tietysti täytyy aina pitää, pitää järki mukana, että rakennetaan semmoista, mikä, mikä on kannattava. Eli Peter Westerbakalla on nyt periaatteessa niin kuin ovet auki <laughs> tota, mä tykkään, pe- pe- laskelminen. Pe- 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 mä Peterin asenteesta, se on semmoinen can do asenne. Ja itse asiassa Peterin toinen yksi lempi asia on sellainen, jota mä kannatan todella lämpimästi ja se on se, että tehdään ihmisille, nuorille ihmisille vallankin helpommaksi tulla Pohjoismaihin meiltä, ja Suomeen. Meiltä Opiskelemaan ja teihin, ihmisiä. Ja Peter miettii sitä, että jos, jos vaikka Aasiassa olisi nuoria, jotka haluaisi tulla Suomeen lukioon ja yliopistoon, niin miten se tehtäisiin mahdollisimman helpoksi? Sehän hyödyttäisi meitä. Ja tota, yllättävän paljon Peterinkin tielle on ilmaantunut sitten estäjiä, Vastu- että joo, ei saa kyllä. vastustusta kuitenkin tällaisille... Niin kuin, Valtavan hyville ideoille, että mä tykkään todella Peterin can do asenteesta. Loistavaa. No ehkä jos muu Suomi vastustaa, niin otetaan me tänne Helsingin alueelle nämä Peterin tesit käyttöön, että kaikki mitä Peter ehdottaa, niin ei muuta kuin kaupungin kansliassa vaan leima papereihin ja homma niin siis, tota, siltä osin, kun se on meidän päätöksistä kiinni, niin mä suhtaudun kyllä myönteisesti, mutta aika paljon riippuu lainsäädännöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Joo ja sitten nämä Peterin niin kuin ajatuksethan on, on ollut paljon sitä, että, että tota, roudataan asiasta niitä opiskelijoita, lukiolaisia estämään paikallisten lukioiden sulkemista. Ja, ja, tota, ja sitten kun kritikot toteavat, että miten ihmeessä nämä nyt sitten op, niin kuin suomalaisessa luki, lukiossa pärjää, niin, niin tota, heillähän on esimerkkejä siitä, että joku on puolessa vuodessa oppinut suomen kielen ja, ja loppuyrittäminenkin ja, ja lukio, lukio, tota, arvosanat on, on samaa luokkaa. Että tota, kyllä se nyt jossain määrin sitten kuitenkin vähän ihmetyttää, että mistä tässä, tässä suhteen niin kuin pitää vastustella. Tähän matkailuun liittyen, että Tarttisiko Helsinki sun mielestä semmoisen joku turhan nähtävyyden? Mä tarkoitan vaikka Eiffelin torni tai maailman korkein toimistotalo. Tai, tai... Paasitorni, vaan että vähän siis, pidempi. Kuuntele, siis joku semmoinen ihan jäätävän kallis investointi sillä tavalla, että se, niinku, se ei kaupallisesti ole järkevä, mutta se on vaan semmoinen must have näkymy, nä, nähtävyys, minkä takia Helsinkiin tulta. Semmoinen, että semmoinen ehkä puuttuu Helsingissä tällä hetkellä. Niin nämä on poliitikolle vaikeita kysymyksiä, kun sitä olisi niin houkuttelevaa ryhtyä sit edistämään jotain niin ihmeellistä 300 metriä korkeata yksisarvispatsasta tai muuta. Jo, jo, mutta se on sinänsä totta, että maailmalla, jos ihmiset kuulee sanan Helsinki, niin ei ole ihan samanlaista ikonista rakennusta kuin Eiffeltorni tai Sidnin operatalo hmm. tai vastaava. Ehkä toi meidän hieno Engelin tuomiokirkko tulee sitä, sitä lähimmäksi, mutta eihän niitä ole luotu näitä, näitä ikonisia rakennuksia kuitenkaan vaan sillä perusteella, että täytyy olla jotain turhaa katsottavaa, vaan siinä on ollut arkkitehtoniset perusteet. Ja Helsingissähän on tietty nuhteellisuus, sellainen mitä mitä yksi tämän Etelärannan arkkitehtuurikilpailun ulkomainen mm. hieno arkkitehti Jurun jäsen, jäsen sanoi niin kuin puoli kriittisesti, puoli tota, ylistävästi, että täällä arkkitehti Tuuri on kalvinistista, eli niin kuin nuhteellista, että ei olla niin kuin liian flashy, ei rakenneta uskomattomia katedraaleja, vaan jotenkin kunnioitetaan sellaista sitä maltillisuutta, joka, joka Helsingin kaltaisissa kaupungeissa on. Mutta mun täytyy sanoa, että mäkin olen vähän kaivannut tänne sitä, että täällä olisi jokin sellainen upea ikoninen talo, niin kuin vaikka Bilbao on Guggenheim tai Just se Sidnin operatalo tai Eiffeltorni tai joku muu. Mm. Mutta sä oot kuitenkin Juhana Ykkönen siellä kaupungin talolla. Se on vähän niin kuin presidentin linna. Siinä on samassa rivissä presidentin linnan kanssa. Haluat jättää sun merkkis tähän Helsinkiin, että kaikki muista. Niin voisiko se olla, että Kaisaniemen kentällä nyt vaikka joku Eiffelitorni, niin saako se sun niin peukun ylös? No tiedätkö, mä, kun mä, mä, on, torni. mä on tällainen, mä oon niin rutikuiva ekonomisti, että mulle tota, muut saa tämmöisiä, Tuota, suuria omiin niminsä jär, tuota, rakennettuja maamerkkejä hoitaa. Mä ajattelen, että jos mä saan helsinkiläisille vähän paremman diilin, että helsinkiläiset säästää niin 200 euroa per kotitalous per vuosi, mutta saa yhtä hyvät palvelut kuin ennenkin, niin mä oon tosi iloinen, koska mä ajattelen, että parhaat 
paras tapa käyttää rahaa on se, että ihmiset saa itse päättää, minne se rahan käyttää. Mä oon näin kamala rutikuiva ekonomisti. Tähän loppuun täytyy sitten kysyä, että mikä on, on tähän henkeen, jos tämä oli tämä, mitä sä haet helsinkiläisille, niin mikä olisi nyt tämä ehdottomasti tärkein asia, mitä Suomi pitäisi valtiona tehdä Suomen talouden tulevaisuuden tuottavuuden ja talouskasvun varmistamiseksi? No se on tämä hyvinvointivaltiotouhu, joka on ihan hyvä yhteiskunnallinen järjestely, niin ei sitä nä, tota, rahoiteta ilman korkeampaa työllisyysastetta. Et kyllä tämä työmarkkinoiden vapauttaminen ja sosiaaliturvan uudistaminen, tämä on vähän tylsää, tämä ei ole pormestarin päätettävissä, mutta mm. näin se nyt vaan on. Sitten me oltaisiin Tanskan, Norjan, Ruotsin kanssa niin kuin samalla luokalla. Nyt me ollaan niin kuin tarkkailuluokalla. Miten me mentäisiin siitä niin kuin Ohi, Päästä edes ohi. sinne, päästä edes sinne. Mm. Hyvä. Okei, hyvä homma. Jos musta joskus tulee pormestari, niin sä oot selvästi tämä Juhana Ykkösen tätä titteli on käyttänyt. Mun toinen nimi on Juhana, ehkä mä sen käyttöön. Se on Juhana Kakkonen sitten. Vai? Niin, no jos, jos, jos et sä puhui tästä si- <laughs> <laughs> Juhana Ykkösen, niin mä voisin olla Juhana Ykkönen siinä vaiheessa vielä sitä. Ja nyt sit kannattaa tota, omia ja, se. Ja nyt, nyt hei, tota, kaikki on kutsuttu sille 34. kansanjuhliin juhlimaan tätä podcast-voittoa sinne Mantan huudeille. Et tota, Katsotaan, mm. miten käy, että onko siellä meidän lisäksi joku muu. Joo. Mutta patsaalle ei saa kiivet. Näin. <laughs> Kiitoksi. Laittakaa palautetta hashtag rahapori, rahapori at nuudet.fi. Kommentoitte tubeen, laitatte viestiä. Ja nyt ei muuta kuin tuumasta toimeen. Niinhän me tässä Helsingissä tehdään. Kiitos. Oli kiva jutella. Kiitos kun tulit. Kiitos. Rahapori.